자 여러분 안녕하세요 제가 사용하고 있는 용접기에 대해서 문의하시는 분들이 많이 계셨습니다 이 용접기를 구매할 수 있는 링크는 설명란이나 댓글란에 적어 놓겠습니다 오늘은 이 용접기로 얇은 스테인레스 철판을 용접해 볼 거고요 알루미늄 판을 용접하는 것도 간단하게 보여드리도록 하겠습니다 그리고 용접기 리뷰와 사용방법에 대해서 보여드릴게요 우선 전기 코드를 연결해 주시고요 제 생각에는 이 전기 코드가 이 용접기의 큰 장점들 중에 하나인 것 같습니다 이렇게 220V 전기 코드를 사용하게 되면 집에서도 용접기를 사용할 수 있고요 출장 가서 용접을 할 때에도 편리합니다 일반적으로 성능이 좋은 대용량의 용접기들은 대부분 누전 차단기에 전기선을 직접 연결해서 사용해야 됩니다 이 용접기는 전기 코드만 있으면 어느 곳이든 용접기를 사용할 수 있습니다 전기 코드를 꽂은 다음에는 전원 버튼을 켜 주시고요 옆에 있는 이 빨간색 호스는 알곤가스가 입력되는 호스입니다 용접기 앞쪽 패널은 이렇게 생겼습니다 NSWELL 내셔널 시스템사에서 만든 거고요 NST ACDC300 ID 라는 모델입니다 직류 용접도 되고요 교류 용접도 된다는 뜻입니다 알루미늄 용접도 가능하다는 의미입니다 버튼이나 게이지는 디지털 방식입니다 시중에 많이 나와 있는 아날로그 방식과는 조금 다르죠 뭐 간단하게 설명해 드릴게요 자 이건 MMA 티그 선택 버튼이고요 어, 아크 용접, 전기 용접, 막대기 용접 이라고도 부릅니다 MMA는 막대기 용접을 할때 사용할 수 있는 버튼이고요 TIG는 TIG 용접, 알곤 용접을 할때 선택하는 버튼입니다 이런 크기가 작은 컴팩트한 용접기에는 흔하지 않은 기능인데요 펄스 기능이 있습니다 펄스, 노펄스 이거는 VRD, ET 4T 모드를 선택할 수 있는 버튼이고요 VRD는 전격 방지 기능이라고도 하고요 막대기 용접을 할때 전기 감전되는 걸 방지하는 기능입니다 ET 4T는 티그 용접을 할때 사용하는 거고요 ET 모드는 크레이터 없음 이라고도 부르고요 용접 멈춤 이렇게 손가락을 두번 움직인다고 해서 ET 모드 라고 생각하시면 되고요 4T 모드는 크레이터 U 또는 크레이터 1회 라고도 부릅니다 시작 전류 용접 크레이터 끝 이렇게 손가락이 4번 움직이기 때문에 4T 모드 라고도 부릅니다 시작 전류 용접 크레이터 끝 이건 AC DC 선택 버튼 이고요 직류 용접 교류 용접 카본 스틸이나 스테인레스 등을 용접할 때에는 DC 모드를 사용하시면 되고요 알루미늄 용접을 하실 때에는 AC 모드를 선택하시면 됩니다 이건 교류 용접을 할때 사용하는 버튼이고요 알루미늄 용접을 할때 주로 사용이 됩니다 이건 AC 주파수를 조절하는 버튼이고요 이건 AC 바란스 발음에 주의하시고요 클리닝 또는 클린 와이드 라고도 부릅니다 AC 주파수와 AC 바란스에 대한 내용은 예전에 업로드 되어 있으니 참고해 주시고요 
이건 조절 노브 스위치입니다 어, 이렇게 조절하시면 되고요 버튼을 누른 채로 돌리면 10씩 조절이 됩니다 이건 기능 선택 버튼이고요 프리플로우 이 기능을 가지고 있는 용접기는 흔하지 않습니다 용접을 시작하기 전에 알곤가스를 먼저 내보내서 텅스텐의 소모를 줄일 수 있는 기능입니다 이렇게 알곤가스가 나오는 시간을 조절하실 수도 있습니다 이건 시작전류고요 이렇게 조절하시면 됩니다 업슬로프 이 기능은 시작전류에서 용접전류까지 올라가는 시간을 조절하는 기능입니다 이건 용접전류고요 뭐 이렇게 조절하시면 됩니다 다운슬로프 이거는 용접전류에서 크레이터 전류까지 내려가는 시간이고요 이렇게 타이머를 조절하시면 됩니다 그 다음은 엔드암페어 크레이터 전류입니다 포스트플로우 이건 용접이 끝난 후에 후기가스가 나오는 시간을 조절할 수 있는 버튼입니다 이건 펄스 용접을 할때 사용하는 거고요 펄스 용접을 할때 기능들을 조절할 수 있는 버튼입니다 이건 펄스 폭이고요 이거는 펄스 주파수 그 다음은 베이스 전류입니다 펄스 용접은 알루미늄 용접, 얇은 철판 용접, 얇은 파이프 등을 용접할 때 많이 사용되고요 티타늄 용접을 할 때에도 많이 사용됩니다 펄스 용접을 하는 방법은 뭐 차후에 동영상으로 만들어서 자세하게 보여드릴게요 그 다음에 밑에 쪽에는 이건 마이너스극 단자고요 알곤가스 스타트 버튼 이렇게 토치에 연결되어 있고요 이건 브라스극 단자입니다 모제나 뭐 용접 테이블에 연결하시면 되겠죠 뭐 이것도 편리합니다 티그 용접을 할 때에는 이렇게 사용하시면 되고요 막대기 용접을 하실 때에는 이걸 빼고 막대기 용접 홀더를 브라스극 단자에 연결해서 전기 용접을 하시면 되겠습니다 뭐 간단하죠 용접기 디자인은 이렇게 생겼습니다 크기도 작고 깔끔하게 생긴 것 같네요 용접기의 무게는 15.75kg 이라고 하네요 뭐 운동할 때 사용하셔도 될것 같고요 크기도 작고 가벼워서 이동하기도 쉽고요 220V 콘센트를 사용하기 때문에 출장 갈 때라든지 가정집에서 사용하기에도 좋습니다 뭐 작고 이쁘다고 해서 집에 있는 전자레인지를 빼고 용접기를 집어넣으면 마누라한테 쌍싸다구 또는 완판치 쓰리강냉이 두두둑 떨어지겠죠 아, 안돼. 반드시 참고하시고요 이 기계는 AC DC 알곤 용접기고요 펄스 용접도 가능하기 때문에 알루미늄 용접, 동파이프 용접, 청동 용접 황동용접, 철용접, 스테인레스 용접 뭐 등등 모든 금속이 용접이 가능합니다 어, 예전에 다른 동영상에서도 여러 번 보여드렸었죠 오늘은 간단하게 얇은 스테인레스 철판을 용접해 볼 거고요 그리고 알루미늄 철판도 용접하는 걸 짧게 보여드리도록 하겠습니다 이건 두께가 1mm인 스테인레스 철판이고요 ET 모드로 용접을 해 볼게요 다음은 4T 모드입니다 다음은 펄스 용접입니다 
ET 모드부터 보여드릴게요. 다음은 4T 모드로 용접을 해보겠습니다. 이번에는 펄스의 용접입니다. 자 그러면 이렇게 용접이 됩니다. 여러가지 용접 방법으로 얇은 스테인레스 철판을 용접하실 수 있습니다. 그리고 이거는 알루미늄 판입니다. AC 모드로 바꿔주시고요. AC 주파수, AC 바란스 발음에 주의하시고요. 자 이렇게 용접이 됩니다 제가 사용하는 용접기에 대해서 문의하시는 분들이 많이 계셔서 디지털 용접기 사용방법과 리뷰에 대한 동영상을 만들어 봤습니다 아래쪽의 설명란과 댓글란에 용접기 구매 링크를 남겨 두겠습니다 제가 이 용접기를 석달 정도 사용을 해 봤습니다 이 용접기에 대한 제 생각을 뭐 짧게 말씀드리자면 값비싼 대용량의 고성능 용접기와는 비교하기 어렵습니다. 하지만 220V 콘센트를 사용하고 작고 가볍기 때문에 집에서 사용할 수도 있고요. 출장 갈때 사용하기에도 유용합니다. 크기가 작은 콤팩트한 용접기이지만 AC 용접도 가능하고요. 펄스 용접 기능도 있습니다. 그리고 300A까지 사용하실 수 있기 때문에 공장에서 사용하기에도 나쁘지는 않은 것 같습니다. 하지만 전류는 60% 정도만 사용하시는 걸 추천드리고요. 뭐 이건 대부분의 용접기가 마찬가지입니다. 물론 저도 이렇게 사용하고 있는 용접기고요. 용접기에 대해서 더 궁금한 점이 있으신 분들은 아래 댓글란에 문의하셔도 되고요. 저희 인스타그램 메시지 또는 이메일 또는 판매 링크에서 문의하셔도 됩니다. 용접 나라의 전설에 따르면 아래쪽 링크에서 용접기를 구매하신 분들은 급여가 오르거나 부자가 된다는 용접 나라 전설의 이야기가 있습니다. 이건 망구 제 생각이고요. 뭐 어쨌든 용접기 구매를 고민하시는 분들에게 좋은 정보가 됐으면 하는 바람입니다. 오늘은 이걸로 마치고 다음 시간에는 또 다른 내용으로 다시 돌아오겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.